সহযোগী সংগঠনগুলোর পর আগামীকাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের সম্মেলন এরই মধ্যে সম্মেলন ভেনু ঐতিহাসিক সরোয়ার দি উদ্যানে সব প্রস্তুতিও শেষ হয়েছে এর মাধ্যমে সৎ যোগ্য ও তারুণ্য নির্ভর নেতারাই আগামী দিনের নেতৃত্বে আসবেন এমন প্রত্যাশা সংগঠনটির শীর্ষ নেতাদের ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের সম্মেলন নিয়ে বুলবুল আহমেদের বিশেষ প্রতিবেদন দু হাজার ষোলো সালে দশ এপ্রিল ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগকে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত করে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করে দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এ প্রায় তিন বছরের মাথায় আবারও অনুষ্ঠিত হচ্ছে সংগঠনটির সম্মেলন একে সামনে রেখে তাই নেতাকর্মীদের মাঝে বিরাজ করছে উৎসব মুখর পরিবেশ সম্মেলন সফল করতে দায়িত্ব পড়ে বর্তমান কমিটির বেশ কজন কেন্দ্রীয় নেতার উপর তাদের প্রত্যাশা দলের দুঃসময়ের কাণ্ডারিরাই আসবেন শেখ হাসিনার হাতে গড়া এ সংগঠনের নেতৃত্বে আমাদের প্রত্যাশা যে অতীতের মতোই প্রবীণ এবং নবীনের সমন্বয় একটি সুন্দর কমিটির প্রত্যাশা আমাদের ঢাকা মহানগর উত্তর এবং দক্ষিণের যে সম্মেলন হতে যাচ্ছে তিরিশ তারিখে এই সম্মেলনেও এমন নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবে যেটা তৃণমূল থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষের কাছে একটা অ্যাকসেপ্টেন্স আসবে আমি আশা করি আগামী দিনও এই মহানগর আওয়ামী লীগ যারাই নতুন নেতৃত্ব আবারও দায়িত্বে আসবেন তারা সেভাবে দায়িত্ব পালন করবেন সেভাবেই মহানগর আওয়ামী লীগ প্রতীক্ষে আছে অপেক্ষায় আছে দলীয় প্রধান নতুন ও পুরাতনের সংমিশ্রণে একটি শক্তিশালী কমিটি উপহার দেবেন এমনটাও ভাবছেন নেতাকর্মীরা ক্লিনি মেজের লোক দিয়ে ঢাকা মহান উত্তরের আমি মনে করি সভাপতি সাধারণ সম্পাদক করবেন একজন পরিচ্ছন্ন রাজনীতি কর্মী হিসাবে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু সবসময় প্রস্তুত আছি এছাড়া শেখ হাসিনা যাকে দায়িত্ব দেবেন তার সাথেই সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবেন বলেও জানান তারা বুলবুল আহমেদ বাংলা টিভি ঢাকা খালেদা জিয়ার জামিন নিয়ে নাশকতার চেষ্টা হলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের প্রথম সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন এ সময় তিনি বলেন বেগম জিয়ার মুক্তি নিয়ে বিএনপি আবারও নাশকতা শুরু করেছে তবে দেশের পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করলে কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না এই সময় স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে আশঙ্কা জানিয়ে তাদের মোকাবেলায় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও আহ্বান জানান কাদের আপনারা যদি মনে করেন সহিংসতা সৃষ্টি করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে গোলা পানিতে মাস শিকার করবেন তাহলে আপনারা বোকার স্বর্গে আছেন আন্দোলনের নামে নুরাজ্য হলে সমুচিত জবাব দেওয়া হবে জর্ডানে বসবাসরত বাংলাদেশিদের যে কোনো ধরনের সমস্যায় দূতাবাসের যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন দূতাবাসের নবনিযুক্ত প্রথম সচিব ও হেড অফ চেন্সারি মোহাম্মদ বশির বাংলা টিভির সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে এই আহ্বান জানান তিনি দেশটিতে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের দূতাবাসের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করারও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি বলেন প্রবাসীদের সেবা দিতে চব্বিশ ঘন্টা খোলা রয়েছে দূতাবাস এছাড়াও দেশটির আইনকানুন মেনে চলে প্রবাসে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি